Ciao, sono Davide. Allora oggi in compagnia di Federico, Ciao. rinomato pasticcere eh, oggi, insomma. ci fa vedere una mousse al cioccolato per... Per coccolarvi nei nostri momenti di solitudine. Ecco, con la mousse al cioccolato. Con la mousse al cioccolato. Va bene, sigla e poi vediamo gli ingredienti. Gli ingredienti sono i seguenti. Allora, abbiamo 80 g di tuorlo d'uovo, 100 g di cioccolato, eh, io sto usando un fondente al 70%, significa che il 70% è cacao, mentre il 30% è zucchero. Poi ho 50 ml di latte, e 10 g di miele, sto usando un miele di mille fiori, e 250 ml di panna fresca. Bene, quindi da cosa cominciamo? Allora, cominciamo con la base. Allora, ci muniamo di un, eh, di un padellino eh, antiaderente possibilmente. Adesso noi usiamo la piastra per eh, sì. questione di comodità, però sul fuoco poco dolce. È no? fuoco dolcissimo, molto basso. Ora, inizieremo a mettere eh, i nostri Scusa. tuorli. Quanti sono, hai detto? Sono 80 grammi. 80 grammi risultano... Io all'incirca ho usato 4 tuorli di uova medie. Ok, 4 tuorli di uova medie. Bene. Dopodiché aggiungiamo i nostri 50 ml di latte sì. e i nostri 10 g di miele. Io faccio abbastanza ad occhio. Non è ancora chiuso, non te l'ho aperto, scusa. Sì, Penso io. Cercate di aprirlo. Colpa mia. Non può. Bene. 10 grammi. 10 grammi, sì. Giusto una spruzzatina. Con la marisa iniziamo a mescolare dolcemente, dopodiché con l'utilizzo di una frusta e continueremo a mescolare per tutta la cottura. Dobbiamo portare il composto a 80 gradi. Io utilizzo una frusta in metallo perché in plastica non ce l'abbiamo, la anche se la padella è antiaderente. E allora, lo diciamo perché è giusto dirlo, visto che nelle altre video ricette eh, mi è stato detto purtroppo mi sono dimenticato l'ho rotta la, il frustino di plastica e uso, uso questo qua adesso lo andrò a comprare e dopo ne farò però siccome la ricetta la dobbiamo mangiare noi una prova nostra andremo a mangiare anche un po' di padella no dai si dipende cioè... <ride> no lui sta leggero non, cerca di non raschiare va bene ok Va bene, va bene. No, giusto, è corretto usare un, eh, gli utensili in eh, plastica, in plastica o in silicone, ecco. Però sono senza. Eh, va bene. Lui capitava da queste parti per caso, ha detto dai, facciamo una video ricetta. Diciamo che ci avevo fame. Ecco, ah, è vero, <ride> l'ultima volta. No, io scherzavo, no, non te la prendere so, mica, per l'amor di Dio. Era per fare una battuta. Certo. Ok, quindi allora tu adesso questo composto, uova, miele e latte, latte lo porti a 80 a 80, gradi. A 82 gradi. 82 gradi? Sì, a 82, per la precisione sì, per pastorizzare il tuorlo. Mm, ok, allora lui sta utilizzando un, un, un um, termometro di quelli al laser, che è um, facilissimo da reperire anche su internet, anzi io questo l'ho comprato su Amazon con pochi 15, al massimo 20 euro ed è comodissimo in casa da, da avere per provare la temperatura dell'olio per vedere la carne tante cose poi magari in link vi metto in descrizione vi metto il link anzi in descrizione vi metto il link del termometro anzi ho creato una pagina eh, amazon personale che anche quella lì vi metterò in descrizione eh, dove eh, ho fatto una lista di tutte le cosine che io ho comprato su Amazon eh, per la cucina e anche per le riprese eh, che uso io qua in cucina, diciamo le, le, alcuni eh, microfoni, cavolate varie così, e dove ci sono i link ai prodotti se vi interessa sapere cosa utilizzo o cosa si può comprare, ah, eh, cosa sì. Mettiamo un attimo a svolentare. No, la, la appoggiamo un attimo così si raffredda perché l'uovo chiaramente un po' coagula e... bravo, spegni 
Allora, dopodiché prenderemo il nostro cioccolato, lo mettiamo in un contenitore in alluminio, comunque un materiale... Sì, questo è acciaio. Acciaio, sì, in un materiale... Cioè non di plastica? Me no, in metallo. Che non si comunque. squaglia. No, eh, evitiamo di farlo, sì. Eh. Soprattutto perché, secondo me, questa qua è una mia teoria, comunque mettere le cose calde in un materiale di plastica, secondo me... Si alterano? È meglio usare un qualcosa in ferro, diciamo. Io mm. Allora. Bene, senti, mentre che tu prepari qua, so che ci vuole la panna montata, sì. se vuoi io te la preparo. Allora, il fatto sì, ci vuole la panna montata, noi dovremmo, comunque la panna montata quando la mettiamo dentro il composto deve essere freddo, se no la, la nostra panna si è, è, scioglierà, diciamo. Questa ne hai bisogno Contatto. ancora? No, io non ne ho più bisogno. Bene. Allora io mi preparo che ti monto la panna montata o vuoi che la montiamo all'ultimo proprio? Io guarda, nel frattempo inizio a incorporare il cioccolato con le uova in modo tale da um, rendere un composto omogeneo Intanto tu sì potresti già montare la panna, grazie Vabbè, ho una domanda eh, perché mi sembra... Sì. Eh, quindi la cioccolata si scioglierà? A contatto con l'uovo caldo non la andiamo a sciogliere a bagnomaria, sì Ah ok, per me è una novità No Per me eh Ok, io ti preparo allora la panna montata, libero la planetaria e io la monto tutta, sì, ma sì, hai sì. detto che è troppa, però allora. dopo la mangerò un po' io, dai, via. Allora, panna montata, la panna fredda da frigo, eh, mi raccomando, è sempre meglio lavorarla fredda da frigo. Il nostro composto dovrà sempre essere lucido. Ehm, ecco la cosa importante di questa ricetta che sia quando incorporiamo il, la base diciamo quella con uova, latte e miele e la mettiamo a contatto con il cioccolato debba sempre rimanere lucida e mai mh, e diventare opaca ecco questa cosa qua dovrà succedere anche quando noi andremo a mettere la panna dentro pronti? Sì. via faccio presto oggi <ride> Potete montarla anche adesso io la monto con la planetaria perché ce l'ho comoda qua, però a casa se avete un frustino o un mixer con la frusta. Io vedo che sbatti energi energicamente. Sì, perché dobbiamo fare sciogliere anche i grumi più grossi che rimangono okay. di, di cioccolato. E poi soprattutto io la giro molto velocemente in modo tale da farlo sciogliere e comunque farla raffreddare il più velocemente possibile in modo tale da andare subito a incorporare la panna. Ok, direi che la nostra panna montata si è montata, andiamo a vedere, come al solito per sapere se è montata, fate la prova della ciotola, se voi la rovesciate e non casca vuol dire che è montata. Sta perfettamente. Ok, sì. bene. Allora questa qua tu la vai a incorporare sì, lì dentro. Prima però volevo... Chiarire un attimo una cosa, allora, siccome noi ti stiamo comunque utilizzando un cioccolato che è fondente, anche se mm -hmm. è l'80% non extra fondente, comunque è fondente, se a voi per esempio a noi due ci piace un po' più dolce, noi adesso andremo a aggiungere non nella panna ma nel composto stesso un po' di zucchero a velo, comunque va a voi, va a piacimento questa sì. cosa qui chiaramente, se a voi vi piace più sentire il cioccolato fondente non ce lo aggiungete perché comunque c'è già anche il miele. Non è che addolcisca più di tanto, però comunque addolcisce. Andiamo a metterla un pochino. Sì, non troppo. Ok. Allora, ehm, questo dolce avrà bisogno di riposare un po'. Sì, perché si deve rapprendere, diciamo. Mm. E andremo a mettere adesso la panna. Ok. Non tutta, non perché tutta. io lo monto il resto, ma la mangerò io. Ho già capito. <ride> Vi dico quanto ne rimane. Comunque, secondo me, circa 200 grammi di panna andavano bene. Io ho lasciato quella lì dentro. Quindi... Un pochino, sì, sì. proprio la, la, la miseria, ecco. Ecco, giusto per non contraddirmi, diciamo. Esatto, va bene. 
Quindi adesso tu vai a incorporare, sì. sempre da sotto a sotto. Dall'alto verso, sì, così. Io faccio così. Poi... Fino ad raggiungere diciamo. un colore uniforme, no? Sì, è, diventa un marroncino... Color cioè... cappuccino, dai. Color cappuccino, sì. sì. Vediamo. Ancora, sta prendendo... ancora un po', ancora sì. un po', va bene. Allora, siccome poi dopo andrà messo in un bicchiere, o due, casualmente mi sono preparato due calici. Sono calici questi? Sì, sono calici da vino rosso. Da vino rosso. E ho questi calici, eh, non per fare il figo, perché non avevo le coppette. Allora lui mi ha detto, dai, mettiamoli lì dentro. Allora, che fa figo. Che fa figo. Allora io, nel mio, perché è uno per uno, giustamente, certo. no? E ho preparato, non era prevista, però io ci faccio questa aggiunta all'improvviso, eh? Aggiungo dei amaretti sbriciolati. Quindi vado, prima sbriciolo proprio così alla brutta degli amaretti e li metto in fondo al bicchiere. Ma proprio grosso, tu lo, li vuoi? No grazie, io no. Ok. Comunque ci sono poi tante varianti che possono Ehi. fare, posso mettere i, i pavesini imbevuti col brandy, che mm -hmm. io sapevo questa versione qui, con anche il caffè magari se vi piace. Vabbè, io che sono goloso voglio fare così. Sì. Ecco, quindi, questo è il mio bicchiere, questo è il tuo bicchiere. Quindi adesso andremo a metterli perché il composto risulterà spumoso ma ancora molto liquido sì. dovrà riposare almeno una mezz'oretta una mezz'oretta, sì, io per una... esempio lo faccio riposare un'oretta comunque Nel e frigo. viene perfetto quindi una volta che lo versiamo aspetteremo anche noi, giustamente per fare la prova assaggio, eh, perché... eccolo qua, questo qua è il nostro composto come diceva Davide, giustamente, colore cappuccino Adesso ha cambiato colore proprio, non è più cappuccino. No, ma... È nocciola, dai, è no nocciola. 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 È Adesso... Cappuccino, cappuccino. nocciola. Va bene. E va bene, dai. Allora... Tutto tuo, guarda. Io ho chiesto un sac à poche. Ok. Allora, il fatto del sac à poche è che... È molto liquido. È veramente liquido, guardate. Ah, Quindi... comunque, mi stavo dimenticando di dire... Deve essere... Vedi che è sempre lucido? Sì, deve continuare. Deve maniera. continuare sempre ad essere lucido. Va bene, adesso vediamo tu che prendi bene il buco. Io Vedi... sono un grande esperto. Un grande esperto, dai. Grande vediamo esperto. se sporchi il bicchiere. Sì. Cosa vuoi, l'imbuto? No, l'imbuto no, però... Questa qui. Mm, ah, il mestolino. Io prendo un mestolino con il buco qua. Ecco. La... Sì, con, con l'invito. Con l'invito. Allora, facciamo prima quello di... Ah, mi sembra giusto. Ah, è andata male, mi dispiace. Come è andata male? Eh, hai sporcato il bicchiere. Ma dove? Eh. È lo stesso. Allora ragazzi, o fate così, che mi sembra un po' demenziale però, oppure, oppure, la fate rapprendere, dopodiché la mettete nel sac à poche e la, e la Vabbè, suddividete. Adesso noi, adesso noi stiamo scherzando, eh. <ride> sì, sì, sì. si intende, eh. però il composto è buono. Eh. Ok. Quindi va lasciato così o vuole poi appiattito? Ah. Comunque, per esempio, se la vogliono utilizzare come decorazione per una torta, la fate rapprendere, dopodiché la mettete nel sac à poche e mettete poi i beccucci a piacere, quello rigato, quello sì. ondulato, ecco. Questo è il mio quantitativo? No, e adesso, no, no, adesso per la suddivido meglio ah. e poi dopo... No, ma io non la mangio mica tutta, eh. Va bene così, dai. Adesso, quando Davide l'assaggerà, poi dopo vi dirò io quante ne Allora, eh, per finire la guarnizione del mio calice, vado a mettere... Tac, una marina. Quindi questa è la mia. Va Ciao. bene. Allora, ragazzi, io direi che lo mettiamo in frigo, sì. eh? poi facciamo la prova assaggio quando si era preso. Va bene. L'unica cosa che ti voglio chiedere è, conviene sì. coprirlo il bicchiere? Ci viene una pellicina sopra? Mm, o... Allora, io quando li faccio, siccome lavoro per un ristorante, sì. io ogni giorno ne faccio una quarantina di questi bicchieri così, io li copro perché siccome noi li teniamo in un frigo, giustamente li devo coprire. Comunque il mio consiglio è quello di coprirlo sempre, perché in frigo... Girano sì. anche, magari ci avete una cipolla tagliata a metà. Non può, no, sembra una stupidaggine. No, no. È quello lì è vero. basta per di cipolla davvero. È vero, è, è vero. È vero. È... Vabbè, comunque con una pellicola, sì, giustamente. Perché le metto anch'io nel frigo. 
Ah, giusto. Ah, giusto, ok, giusto. Dire, dai che scherzo. Va bene, ci vediamo dopo per la prova assaggio. Passata mezz'ora? Sì. Ok, passata mezz'ora e... e si era preso, è diventato sì. più sodo e praticamente girandolo sì. non scende più. Non deve, non deve più scendere. Così. Però in frigo, non in freezer. No, in frigo, in frigo, in frigo. Beh, ti do un cucchiaio. Grazie. Utilizzeremo un cucchiaio democratico <ride> e poi andiamo a fare la prova sì. assaggio. Alla tu. Io vado a pescare il fondo dove c'è il mio... Io invece vado a pescare la domenica. Ah, va bene. <ride> eh sì, lo soffio anche. È semplice, è una cosa... Sì, un dolce è veloce da fare in casa. Sì. Pronto in qualsiasi momento. Va bene per guarnire, va bene. Ho una domanda da farti. Sì. In frigo quanto può durare? Cioè io lo faccio allora, oggi? No. Fate conto che io dove lavoro... Io questo dolce qua lo faccio ogni... Io lo faccio comunque fresco tutti i giorni, noi facciamo dolce fresco tutti i giorni. Comunque, questo qua tranquillamente tre giorni coperto con la pellicola vi dura. Vi dura. Non è... Sì, perché c'è l'uovo, è meglio. Mm. Sì, non, è... non andiamo oltre ecco, i... i tre giorni. Ok, andiamo... quindi uno se lo prepara il venerdì e fino a domenica, sì. lunedì lo può servire, insomma, sì. ecco. È anche un dolce. Va bene, io direi che sia veramente buono, bravo Federico. Sì, ma è una cosa molto semplice, io la uso sia come dolce a cucchiaio, anche per guarnire le torte, quando sì. mi chiedono, io però col composto liquido non era preso, chiaramente, mm, lo colo sopra e quella si distribuisce mm. naturalmente. Sulla torta? Sì, dopodiché la uso con la sacca a poche, anche con i il beccuccio più appropriato per decorare intorno alla torta, sopra e comunque... Sto bene anche con la mandorla, mm. con qualche briciola di mandorla. Bene. Va bene, lo finisco dopo. E ringrazio Federico, direi che la sua, la sua mousse sia stata promossa. Ah, grazie. Ecco, era preoccupato, ora spesso lo promuovevo. No. <ride> sì, sì, è promosso, dai. E, ti ringrazio. Grazie. Direi a te. che ci vediamo alla prossima video ricetta, no? Va bene. Allora. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale, eh? mi raccomando. E di seguirmi la... su Instagram. A lui, sì. Quindi Federico Leonardo. Leonardo. C'è scritto qua. Sì, c'è scritto qua. Federico se lo Leonardo. seguite, lui preparerà le sue video ricette su Instagram. Anche se magari banalmente hanno qualche domanda da fare, domande semplici comunque, che riesco a rispondere, me le fanno io rispondo. Non, Va è, bene. non è un problema. Ecco. Va bene. Allora, attivate la campanella e così quando faranno qualche diretta sul canale qua in cucina potete essere avvisati e potete dare un'occhiata. Va bene Federico, ti ringrazio Grazie e bene. direi che ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao! Ciao. Eh, ti piace? È Sono semplice, buono. dai, eh. ecco. È una roba semplice, la usi per fare tutto quel cazzo che vuoi. È buono, è buono.